Ahora Fabio, eh, ¿cuántos chicos integran en, actualmente la orquesta? Bueno, la orquesta tiene un grupo de 25 niños que la integran, ¿no? uh -huh. es, chicos de Catebra y también hay chicos de otras comunidades cercanas. Uh -huh. eh, hay niños que tienen, por ejemplo, su primito, ¿verdad? su amiguito que está a otro lado. Entonces, sí. al enterarse que eh, forman parte de la orquesta, eh, vienen, quieren integrar, los aceptamos sin ningún problema. Y también hay chicos de otras comunidades que se han visto atraídos por, por esta experiencia aquí, ¿no? Y asisten a otras comunidades para, para formar parte de la orquesta. ¿Qué promedio de edad tienen los chicos? Eh, el promedio es de 16 años, uh -huh. El más chico tiene 11, ¿verdad? Y el más grandecito 20, 21. Ajá. Y eh, estos 25 son la base, pero a, aparte hay otros chicos que claro, se están 20, formando. Claro, 25 chicos más, alrededor de 25 chicos más uh -huh. pequeños. Uh -huh. con los cuales estamos iniciando el proceso de enseñanza. Uh -huh. ¿Y cómo es esa formación musical? Y eh, lo que hacemos acá, nosotros recibimos a los niños, uh -huh. antes de preocuparnos de su formación musical, nos preocupamos de sus condiciones para que siga, uh -huh. que sea constante, que tenga unos padres que vengan, que le un instrumento, que venga siempre, ¿verdad? Que, eh, que tenga un proceso. Y después cuando vemos que tiene una cualidad, eh, contratamos gente puntual de determinados instrumentos para que dan clases con ella. Ah, a través de talleres. ¿no? A través de talleres, sí. Pero eh, siempre, todos los sábados, estamos aquí dando clases con todos. Los que son parte, de la, son parte de la orquesta ahora y los que no son todavía. Uh -huh. Los sábados por la mañana. Y los miércoles tiramos a la orquesta. Eh, los que ahora están en la orquesta llevan como dos años ya en ese proceso. En ese supongo. proceso, así mismo, de formar la orquesta casi dos años. Uh -huh. Y eh, ya pasaron muchos chicos, supongo, en ese periodo. Sí, pasaron. De hecho, los primeros que yo enseñé aquí en Catedra no están aquí. Ya no están. Solamente un par de chicas que persistieron. Uh -huh. yeah. Pero en su reemplazo vinieron 25 más. Uh -huh. Y eh, muchos de ellos quieren dedicar a esto, supongo, a la música, a ser profesionales. Sí, muchos quieren dedicarse a eso. En realidad, ellos un poco es difícil para eso, ¿no? Uh -huh. Pero ahora tenemos la esperanza de que se les abran puertas, se les abra a ellos la, la oportunidad de cumplir este sueño de dedicarse a la música. ¿no? Uh -huh. eh, pero muchos otros seguramente optarán por otras actividades que les signifiquen también el sustento de su familia, ¿verdad? Para nosotros todo es válido, creo que el haber pasado por nuestro grupo les va a ayudar realmente a cambiar la vida de alguna u otra manera. Pues hoy por hoy la, la orquesta tiene esa función más bien eh, social, de formación, no claro. es todavía una orquesta profesional que les claro. permite vivir de claro. eso. Nosotros, nuestra orquesta la queremos considerar como un trampolín. Uh -huh. Un niño que quiere ser músico en el común de los pelotes, eh, para cualquier niño de cualquier comunidad tiene un papá o una mamá que le va a comprar el instrumento, seguramente se va a preocupar de que se vaya a las clases. ¿no? Sí. Si se suelta una cuerda, que le compre una cuerda. ¿no? Uh -huh. Todo eso va a contribuir a que él siga, eh, sea posible ser músico. ¿no? Uh -huh. Pero estos niños no tienen nada de eso. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos aquí es eh, que estos instrumentos, por, su, por sus características, llaman la atención. Entonces, se, eh, llaman la atención de la sociedad. Sí. y llama la atención de la sociedad hacia estos niños que no tienen esa condición entonces eh, esto se va a ser una oportunidad para ellos ¿sí? para que poder acceder a los medios que otros niños tienen claro, claro. entonces yo les digo siempre si es que el día de mañana tienen la posibilidad de formar una orquesta mejor que esta será un sueño para nosotros también y tener mejor profesores que nosotros también y obviamente tienen eh, eh, cada niño tiene el apoyo total de sus padres, ¿no? En esto. No siempre. No siempre. No siempre, no siempre, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay un grupo, sí, un grupo de padres muy interesante que hacen padres de todos. Uh -huh. Entiendo. Hacen de padres de todos, ¿verdad? No todos tienen la suerte de tener el apoyo de sus padres. Y, y detrás de cada historia supongo que hay también eh, mucho sacrificio, esfuerzo claro. para que algunos chicos sigan con claro, esto. Claro, así mismo.